गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर इलेवन कमर्शियल बैंकिंग इंडिया किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है टू ग्रेट एक्सटेंट ऑन इट्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्योंकि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं उसी के थ्रू जो फाइनेंस है और जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है पूरी इकोनॉमी में वो कंट्रोल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट फ्री कंडीशन इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको करनी है तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट के लिए मनी फ्लो होना जरूरी है क्रेडिट जो है उसको कंट्रोल करना जरूरी है तो फाइनेंस से क्योंकि जनरेट होता है इन्वेस्टमेंट तो क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमी बैंक जो काम करते हैं क्या करते हैं कि जो ओवरऑल सेविंग्स है इकोनॉमी की उसे थ्रू वाइड नेटवर्क ऑफ इट्स ब्रांचेस उसे प्रमोट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एग्जिस्टिंग सेविंग्स को एफिशिएंट मैनर में और क्रेडिट क्रिएट करते हैं ताकि जो ट्रेड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसके फंक्शन स्मूथली हो सके तो मीनिंग क्या है बैंक का कमर्शियल बैंक का बैंक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो डील करता है मनी में बट ये बहुत नैरो मीनिंग होगा इसका बैंक हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को तब कहेंगे जब वो बेसिक दो फंक्शंस कर रहा है वो दो फंक्शंस क्या है एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को और लेंड करना मनी अगर कोई इंस्टीट्यूशन ये दोनों फंक्शन कर रहा है That is accepting deposit from the public and lending money to the persons for their needs, investment purposes के लिए तब हम कहेंगे कि वो बैंक है तो बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट पीपल से और लोन देता है उनको जिनको जरूरत होती है मनी में डील करने के अलावा जो बैंक है वो बहुत सारे और भी फंक्शन करता है जैसे क्रेडिट क्रिएशन एजेंसी जॉब्स एंड जर्नल सर्विस आपको प्रोवाइड करवाता है तो अगर डेफिनेशन इसकी देखें अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग कंपनी बैंकिंग कंपनी इज वन विच ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एडमिटेबल बाय चेक ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज बैंकिंग कंपनी क्या है वो कंपनी वो कंपनी जो ट्रांजेक्ट कर रही है बिजनेस बैंकिंग का मतलब एक्सेप्ट कर रही है किस पर्पस के लिए लैंड करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिपॉजिट्स मनी के जो उसने पब्लिक से लिए हैं और जो रीपेबल ऑन डिमांड है या अदरवाइज मतलब जब भी जो पर्सन है जिसने डिपॉजिट किया है बैंक में वो जब भी मांगेगा तो उसे वो विड्रॉ कर सकता है तो उसे पे बैंक को करना पड़ेगा तो विड्रॉवल कैसे कर सकता है वो बाय चेक ड्राफ्ट ऑर्डर या अदरवाइज देन फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक्स के इन्हें हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन एंड सोशल फंक्शन फर्स्ट है हमारा प्राइमरी फंक्शन कोई भी इंस्टीट्यूशन जब प्राइमरी फंक्शंस जो बैंक के हैं वो करेगा तभी हम उसे कहेंगे कि वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है अदरवाइज वो क्वालिफाई नहीं होगा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कहलाने के लिए कमर्शियल बैंक जो तीन प्राइमरी फंक्शंस को फॉर्म करता है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसिंग लोन्स एंड क्रेडिट क्रिएशन तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक जो बैंक है वो एक्सेप्ट करता है पब्लिक से डिपॉजिट और जो पब्लिक है वो अपना डिपॉजिट कैश बैलेंसेस का अकाउंट में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करवा है अब ये जो डिपॉजिट्स है वो डिफरेंट टाइम्स के हो सकते हैं फर्स्ट है आपका फिक्स और टाइम या टर्म डिपॉजिट अकाउंट कैश जब आप डिपॉजिट करते हो अकाउंट में फिक्स पीरियड के लिए और जो डिपॉजिटर है उसे उस चीज के लिए रिसिप्ट मिल रही है कि उसने इतने फिक्स पीरियड के लिए अमाउंट डिपॉजिट करवाया है तो उसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट इस उस रिसिप्ट में नेम लिखा होता है डिपॉजिटर का अमाउंट लिखी होती है डिपॉजिट की रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका पीरियड ऑफ डिपॉजिट होता है 
ये रिसिप्ट नॉट ट्रांसफरेबल होती है और जब भी आपका जो फिक्स पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है तो जो डिपॉजिटर का अमाउंट है वो उसे दे दिया जाता है इस टाइप के डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट जितना ज्यादा पीरियड होगा डिपॉजिट का उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि बैंक उस अमाउंट को ज्यादा लंबे टाइम तक यूज कर सकता है इसीलिए हम इसे टाइम लाइबिलिटी ऑफ दैंक में कहते हैं नेक्स्ट जो हमारा टाइप है डिपॉजिट का दैट इज करंट ऑन डिमांड डिपॉजिट अकाउंट ये जो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है ये बेसिकली बिजनेस मैन के लिए होता है एक डिपॉजिटर कितने भी नंबर ऑफ टाइम इसमें डिपॉजिट कर सकता है अमाउंट और कितने भी नंबर ऑफ टाइम वो विड्रॉ कर सकता है यहाँ से अमाउंट कोई लिमिट नहीं है इसमें विड्रॉवल की और डिपॉजिट जो बिजनेसमैन है वो इस अकाउंट का यूज करते हैं जनरली इन अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता और अगर कोई बैंक करता भी है तो बहुत लो इंटरेस्ट हो पे करता है जो बैंक है वो डिपॉजिटर से अगर मिनिमम अमाउंट से उसकी जो डिपॉजिट है करंट अकाउंट में वो नीचे चली गई तो जो बैंक है उससे चार्ज भी कर सकता है जो अमाउंट है जो वो अपने अकाउंट से विड्रॉ करता है वो सिर्फ चेक के थ्रू कर सकता है और इसीलिए इस टाइप के अकाउंट को हम डिमांड लाइबिलिटी भी कहते हैं अमेरिका में इसी को चेकिंग अकाउंट कहते हैं बैंक करंट अकाउंट्स पर ओवर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है नेक्स्ट जो हमारा टाइप है डिपॉजिट का दैट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट जो आपकी स्मॉल सेविंग्स होती हैं उनको इंकरेज करने के लिए सेविंग अकाउंट खोला जाता है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बैंक लगाता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप डिपॉजिट करवा सकते हो और कितने नंबर ऑफ टाइम आप इस अकाउंट से विड्रॉ करवा सकते हो उसके ऊपर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करता है लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होता है अगर हम कंपेयर करें फिक्सड डिपॉजिट से तो उसके कंपेरिजन में बहुत कम नेक्स्ट इज रियकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम आर डी कहते हैं इस अकाउंट के अंदर एक स्पेसिफाइड अमाउंट आप हर महीने या एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आप डिपॉजिट करवाते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम जर्नली जो अमाउंट है वो विड्रॉ नहीं होती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द गिवन पीरियड अगर आप एक्सपायरी पीरियड से पहले निकाल लेंगे तो आपको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और इस अकाउंट में जो आपका इंटरेस्ट है वो भी एड होता रहता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है टाइम डिपॉजिट की तरह जो इंटरेस्ट इस अकाउंट पे आपको मिलता है दूसरे अकाउंट्स के कंपैरिजन में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है नेक्स्ट है आपका एडवांसिंग लोन्स का फीचर जो अलग अगला प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का दैट इज टू एडवांस लोन जो बैंक है जो उसे डिपॉजिट मिल रहा है कैश की फॉर्म में जर्नल पब्लिक से उसका एक फिक्सड अमाउंट सर्टेन परसेंटेज वो रिजर्व की फॉर्म में रख के बाकी का जो अमाउंट है वो एज अ लोन एडवांस करता है पब्लिक को या जो भी नीडी पर्सन हैं जिनको भी लोन चाहिए उनको बैंक्स एडवांस करता है लोन मोस्टली प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए अगेंस्ट सम सिक्योरिटी जो अमाउंट ऑफ लोन होगी जितनी की भी आपने सिक्योरिटी जमा करवाई है वो उससे कम अमाउंट ऑफ लोन आपको दिया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं पहला है कैश क्रेडिट कैश क्रेडिट में क्या होता है एक अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर बैंक आपको जो मनी लेंड कर रहा है वो एक सर्टेन लिमिट तक दे रहा है ये दूसरे लोन से अलग इस तरीके से होता है कि बैंक ने आपको एक लिमिट दे दी कि इतना लोन आप कैश क्रेडिट की फॉर्म में ले सकते अब सपोज आपको लिमिट थी उसने एक लाख की अब जब आप अपने अकाउंट से लोन अकाउंट से जिसकी लिमिट एक लाख है आप उससे पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो जितना पैसा आप उससे विड्रॉ कर रहे हो जितना कैश आप उससे विड्रॉ कर रहे हो सिर्फ उतने ही अमाउंट पर जो आपका चार्ज है जो इंटरेस्ट है बैंक आपसे लेगा फुल अमाउंट पर नहीं लेगा 
जो इंटरेस्ट रेट होता है ऑन क्रेश क्रेडिट वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो टर्म लोन पे इंटरेस्ट आपका चार्ज किया जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो बैंक है उसे पूरा एंटायर अमाउंट जो भी सेंशन लिमिट तक उसने आपको लोन प्लान किया था उसे हमेशा बोरोवर के लिए रेडी रखना होता है तो बोरोवर कभी भी डिमांड कर सकता है मनी किसी भी टाइम पे तो जो बोरोवर है जो होल अमाउंट ऑफ लोन नहीं इंस्टेंटली लेना चाहता है तो कैश क्रेडिट ले सकता है तो जो बैंक है वो सेंक्शन करता है कैश क्रेडिट आप टू सर्टेन लिमिट लेकिन जो चार्ज करता है इंटरेस्ट वो जो आपने एक्चुअली विड्रॉन किया है पैसा सिर्फ उसी पर चार्ज करता है नेक्स्ट इज ओवर ड्राफ्ट क्लाइंट्स जिन के पास करंट अकाउंट है बैंक पास तो उन्हें फैसिलिटी दी जाती है कि जितना अमाउंट उनके अकाउंट में है वो उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं उसी फैसिलिटी को हम ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं ये फैसिलिटी अवेलेबल शॉर्ट टर्म के लिए होती है वो भी रिलायबल पर्सन हो सपोज आपके अकाउंट में दस हज़ार रुपये है लेकिन बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने अकाउंट से बारह की पेमेंट कर सकते हैं थ्रू चेक्स तो ये जो दो हज़ार एक्स्ट्रा आपको वो दे रहा है वो फैसिलिटी कहलाती है ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज टर्म लोन टर्म लोन में क्या होता है इसके अंदर जो भी एक फिक्स अमाउंट ऑफ लोन है वो आपको फिक्स टाइम पीरियड के लिए सेंक्शन की जाती है जो इंटरेस्ट है वो फुल अमाउंट पे चार्ज होगा जितना भी आपका लोन सेंक्शन हुआ है इंटरेस्ट रेट जो टर्म लोन पे होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कैश क्रेडिट पे क्योंकि जो बैंक है उसे अलग से अमाउंट आइडियल रखने की ज़रूरत नहीं होती है जो बैंक है वो क्रेडिट कर देता है लोन का अमाउंट बैंक अकाउंट में बॉरवर के और बॉरवर उसे किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकता है नेक्स्ट जो आपका है दैट इज डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज जब गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड किया जाता है तो जो सेलर है उसे ट्रेड बिल मिलता है बायर से जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है जो बायर है वो पेमेंट करता है बिल की एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो सेलर है वो प्री मेच्योर पेमेंट उस बिल से ले सकता है बाय डिस्काउंटिंग द बिल फ्रॉम द बैंक बैंक जो है वो एडवांस देता है क्लाइंट को उस बिल ऑफ एक्सचेंज की मेचोरिटी देख कर उसकी मेचोरिटी से पहले इसके लिए जो बैंक है वो सर्टेन चार्जेस भी डिडक्ट करता है जिसे डिस्काउंट रेट कहा जाता है जो बिल है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिस्काउंट किए जाते हैं और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द मेचोरिटी पीरियड जो अमाउंट बिल में मैंशन है जो बैंक है वो कलेक्ट कर लेता है कंसर्न पार्टी से नेक्स्ट इज योर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स परचेज करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे जस्ट लाइक एडवांस कर रहे हैं लोन गवर्नमेंट को इस तरीके से मतलब वो गवर्नमेंट को लोन एडवांस किस तरीके से करते हैं उनकी सिक्योरिटीज को परचेज करके बैंक प्रेफर करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करना क्योंकि वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज क्रेडिट क्रिएशन ये हम ऑलरेडी हमारे जो चैप्टर नंबर नाइन था क्रेडिट क्रिएशन वहाँ डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे जो बैंक्स हैं अपने प्राइमरी डिपॉजिट से वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं नेक्स्ट जो हमारे फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन इसे हम कॉन्टिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में थैंक यू सो